Amerikanët presin miratimin për fundimtar të vaksinës par kundër Covid-19, ndërsa numri vdekjeve në vënda rinë nivelit të reja rekord. Revista prestigjose Time, shpal presidentin e zidur Joe Biden dhe nën presidentin e zidur Kamala Harris si njërzit e vitit. Udhejsit e bashkimit e Europian bjen të akord për një ullet të ndjeshme të nivelit shlirimit gazave që shkaktojnë efektin ser dheri në fund të dekandës. Membrama dhe mishtavini në programin e zërit e Amerikës ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këte emision do të ndishni, në Tiran vëzhdojnë reagimet rrët protestave që shpërthujen pas vrasjes e një të riu nga policia mes natën e shënës për mbanesës e ti. Us plasim që thashtu dhe lidur me situata në kryuar nga vënd, nga pandemia, autoritetet një oftuan sot pas ditet se 12 qytetarë të tjerë kanë humur jetën si pasoj e koronavirusit, ndërsa janë registruar 802 rase të reja. Nërko në Kosova, autoritetet thonë se me gjithë një rënjit e leht të numrit të prekurve kohët e fundit, sfid mbetet në bingarkesën spitale. Amerikanët janë në pritje të një vendimit të administratës u shimit dhe barnave për të autorizuar përdorimin e vaksinës që lufton COVID-19, kompanive Pfizer-Biotech, mundësisht brënda ditës u sotme apo të shtunën. Kjo pasi një komision këshilimori, qeverisë rekomandoj dje për dorimin emergjent vaksinës. Kjo nënkupton se vaksinimet kundër koronavirusit mund njësin gjatë fundjavës, ndërsa COVID-19-a ka shkaktuar këtu ditë shifra rekord viktimash. Në pritjet vaksinës kundër COVID-it, spitalet po përgatisin stafin për protokollin e vaksinimit. Të jinten, Komisioni Këshilimori Administratës për Ushqimin dhe Ilacet, mbështeti autorizimin për përdorim e mërgjen të vaksinës, se produar nga kompanit Pfizer-BioNTech, pasi analizoj shqetsimet e ngritura për të. Amerikanët kërkojnë dhe meriton një analizë rigoroze, të gjithanshme dhe të pavarur të të dhënëve. Administrata e ushqimeve dhe ilaceve nuk është e detyruar të ndjek rekomandimin e komisionit, por me gjitha të e opritet që t'jap autorizim, gjë që nënkupton se vaksinimi mund të filloj që këtë fundjav. Presidenti Trump e quaj t'i këtë sukses të madhë, gjatë një takimi të nivelit të lartë që organizojnë bi vaksinën në filim të javës, ku nuk kishtë eftuar antartë të ekipit të presidentit të zjedhur Biden. Ekipet për kace të tranzicionit kanë filluar të komunikojnë vetëm pak kohë më parë dhe presidenti ende nuk ka pranuar humbjen. Êshtë bërë një punë e pa besueshme, do tjetë e pa besueshme edhe për administratën e ardhshme, shpresojmë që të vazhdoj të jetë një administrat Trump edhe në të ardhmen. Po atë ditë, Zoti Biden prezentoj ekipin e administratës e ardhshme për shëndetin publik. A i tha se do të kërkoj Amerikanëve të mbajnë mask për një qëndit të para të administratës e ti, dhe premtoj se do të hapë shkollat dhe do të realizoj vaksinimin. Të pak të një qëndë milion Amerikanë do të vaksinohen në një qëndë ditë të para të administratës sime. Në filim të javës, shtetet e bashkuara registruan numërin më të lartë të viktimave me mbi 3.100 të vdekur nga Covid-i brënda një dite. Mbi 192.000 vetë kanë vdekur në këtë vend dhe janë identifikuar mbi 15 milion të infektuar, kjo situate pret administratën e ardhshme. Ata duhet përqëndrojnë të këmesajë i duhur në komunikimin me publikun, të këpajisja personelit mjekësor me të gjitha që unë e vojiten, të këshpërndarja e vaksinave, të gjitha këtu duhet fillojnë që në ditën e partë të administratës ardhshme. Të parët do të vaksinohen dhjetra miliona punojës të shëndetsis, pasuar nga personeli dhe banor të qendrave për të moshuarit, individët me sëmundjet të tjera egzistuese, si dhe Amerikanët e moshuar. Pjesa tjetër e populatës do të duhet të pres dhe në pril ose maj të vitit të ardhshëm. Për pjeket për miratimin e një paketen dihme prej 900 miljard dolarës për gatitur nga një grup dy partia klishë vënsish Amerikanë, dështuan ditën e jente. Udhejsi shumicës në Senat, Mitch McConnell, bërë të ditur se senatorët republikanë nuk të të mbështese një fond për 160 miljard dolarës në adres të shteteve apo qeverive në nivel lokal, nëse demokratët nuk pranojnë krimin e një mburoje ligjore për kompanit dhe organizatat e mdha në e proceseve gjysore lidur me Covid-19. Do ma e përfajsuesve i ka ndërprer punimet për disa dit, por udhejsit e saj paralemruan se ishën të gatshëm të rikëtheshen në Washington për të votuar në bi marveshjet e fund vitit. Senati nga nga tjetër po planifikon një seans të rral gjatë ditës sotme. 
Dhe sit mi paketen e ndihmës vinder sa presidenti Donald Trump, po këmgull për një raun tjetër qeqër stimuluese për i 600 dolarës për Amerikanët, duke i dhe në negociatave një tjetër drejtim. Dërgimi pagesave të drejt për drejta për familjet Amerikane nuk u përshi në propozimin dy partijak, por është përqafuar nga disa prej kritikve më të ashpër të presidentit më sture ligjvënsia demokrate Aleksandre Aukazio Cortez dhe senatori Bernie Sanders. Kë i fundit prezentoj një ndryshim për t'i përfshirë qeqet së bashku me aleatën e zotit Trump, senatorin Josh Hawley. Revista Time, shpalli sot, presidentin e zjedhur Joe Biden dhe nën presidentin e zjedhur Kamala Harris si njerëzit e vitit. Zoti Biden dhe zonja Harris underuan me motivacionin për ndryshimin e historisë amerikane duke të reguar se forësa e humanizmi të është me madhe se furia e dasive duke paracitur një vizion në rrimë këmbje në një bot në dhimbje. Kandidatët tjerë për titullin e njeriu të vitit të revisës time jeshin presidenti Donald Trump, punojnë si të kujdesit shëndetsor në vjene partë fronti dhe dr. Anthony Fauci, si dhe lëvizja për drejtësir atësore. Në vitin 2016, time shpalli zotin Trump si njeriu në vitit pas fitores ganës presidenciale me motivacionin për transformim të udhejqe së dy partive kërësore politike dhe se në mënyrë efektive kështë zhvendosur drejtimi politik të rendit ndërkomtarë. Udhesit e Bashkimit Europian, arritë një marveshet vështirë sot e cila parashikon uljet të nivellit të shlerimit të gazave që shkaktojnë efektin serë në atmosferë, me të paktën 55% krasuar me nivellit të vitit 1990 deri në fund të dekadës. Marveshja shmangu një blokim të jetë vështirë për para një takimi mbi klimën të organizatës kombeve të bashkuara që shvillojt këtë fundjavë. 27 vëndet antare miratuan propozimin e Komisionit Ekzekutiv të Bashkimit Europian për ta shpërsuar objektivin e ndërmjetëm të blokut pasi një grup vëndesh hezituese të mbështetur atë të industria e qëmyrit pranuan më në fund të mbështesin objektivin e përmirsuar në biklimën. Miratimi i se inte si marveshje së shumë pritur për një bugjet masiva fatë gjatë dhe mbi rrimë këmbjen nga koronavirusi, duke se kryoj një moment të ri për përpjeket për transformim në energjit të gjelëbër. Udhejsit e Bashkimit e Europian kanë rënda kord që 30% e paketes prej 1.82 trilion eurosh të shkoj në programet kryuara për të ndihmuar vëndet antare, rajonet dhe sektorët e prekur veçanërish nga tranzicionin e energjit të gjelëbër, të cilat ka nevoj për një transformim të thellë ekonomik dhe social të tyren. Në Tiran, vazhdojnë reagimet për protestat që shpërthujen pas vrasis e një të riu nga policia mes natën e shënës pra mbanesis e ti. Qeveria dhe opozita për shkëmbejn akuza mbi përgjësit e këture njarive. Nërsa në rritet sociale, protestuesit kërkojnë vazhdimin e protestave. Korespondent të unë, Liriana Golli, një ofton nga Tirana. Nërsa policia dhe bashkia bënjë sot për mbledhjën e dëmëve të protestës së djeshme, kërë qyteti po kalon një qëtësi të brisht pas trazirave të një natë më parë. Thirjet në rritet sociale për një tubim tjetër sot vazhduan gjatë gjithë ditës për të kërkua reformimin e forcave të rendit dhe largimin e drejtorit për gjithëshme policis nga detyra. Por, kërëministre Dirama deklaroj se drejtori për gjithëshme policis nuk do të largot nga detyra. Policia bëjt të ditur se ka marë si të arestuar 59 protestues dhe janë në netim 116 pjesë marës të tjerë në protesta. Forësat e rendit kanë shëqyruar edhe të mitur nga mesi protestuesve dhe cilën më pas janë liruar nda ju ka kërkuar familjarve të shmangin bashkimin e mëtejshëm të fëmive të mitur me protestuesit e rritur. Ministri punëve të brëndshme dhe adureqen e parevokuash me një natë më parë, po largimi ti nga të tyra nuk e uli rritmin e protestave, për kundra zja të ubon edhe më energjike edhe më të dhunshme. Ministria Brëndshme, Ministria Financave dhe një seri institucionës të tjera publike për në sheshit Skanderbej dhe shëditores dhe shmore dhe kombit pësuan jo pak dëme në fasadat e tyre kryesisht thyrje dyrësh dhe dritaresh me së të cilave pësoj dhe biblioteka komtare dhe muzeu komtarë. Po ashtu janë dëmtuar jo pak semafor në kryzime, reklama dhe ndryques të rrugve dhe trëtuareve, kazan beturina, shpra objekte publike të administruara nga bashkia, nërsa protestuasit nuk kanë prekur dyqane apo prona private. Protesta njësën dy dit më parë pas vrasjes në snatën e të anës nga policia të riut 25 vjeqarë Klodian Rasha, i cili nuk ju bind patrullës e shërbimit për o largua me vrapë. Familjarët e ti po uan se djali kishtë e dalve dhe bërtë bler një paket cigare dhe fajt i vetëm ishte se nuk ishte mask anti-covid dhe gjende jash banesës pas me snate vrapoj për t'ju shmangur gjobës me gjitha të uvra a fërhyrjes e shtëpis. Polici që vrau të rion 25 vjeqar Klodian Rasha me snatën e të hëndës doli sot para gjukatës ku konfirmua masa e arestit e ti me burg. 
ndërsa qeveria dhe opozita vazhdojnë të shkëmbën akuza mbi përgjegjësitë e këtyre ngjarjeve. Opozita akuzon qeverinë, kryeministrin, ministrin e brendshëm dhe drejtues policisë që po frymzojnë dhunën në radhat e policisë ndaj qytetarëve gjë gjësolli edhe vrasjen e të riut 25 vjeçar Klodian Rasha ka as shumë e shumë raste të tjera dhuna ndaj qytetarëve ku donë për Shqipëri nga policia. Ndërsa kryeministri Rama shpërndao pak më parë një tjetër mesazh në rrethet sociale ku sërish akuzoi presidentin e Republikës dhe drejtuesit të opozitës si nxitës dhe orkestrues të dhunës. Për të shënuar është edhe fakti se protestat shpërthyë në konkur epidemia COVID-19 po shton për dite më te për rastet e qytetarve të infektuar dhe atyre që po humbi njetën. Në rrug dhe sheshe, dalin dhe përplasin me styre qindra qytetarë dhe policë pa maska sanitare, gjë që si pas mjekve edhe këto protesta do të shtojnë infektimet, ashtu si ka ndodhur edhe me protestat të tjera të majt kur u shkatrua të atri komtar dhe policët u përleshen me qytetarë që e mbronin atë. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Në Kosova, autoritetet konfirmuan sot 13 viktima dhe 590 rase të reja të të prekurve nga koronavirusi. Autoritetet thanë se me gjithë rënjën e lehtë të numrit të të prekurve kohë të fundit, sfit mbetet mbi nga rkesa në spitale. Mollësish një ofton korespondent të unë, Leonat Sheu. Kosova shënoj të premtën 13 viktima dhe 590 rase të reja të të prekurve nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Kjo e qëj në më shumë se 25.000 numër në përgjithshëm të të prekurve nga të cilët afer 12.000 mbetën rasta aktive. Drejtori Institutit Komtar të Shëndecis Publike nëse Ramadani bërithire për shtim të kujdesit për të parandaluar përketsimin e situatës. Dhe ju lutemi për kujdes të shtuar sepse virusi është akoma ku do dhe virusi po vretë. Ju lutemi që ti përmbaj një rekomandime të Institutit Komtar dhe Ministrë Shëndecis dhe të rëvendosen maskat gjithë kundë. Mos e në lërson i virusin pa kujdesin a dërgon shumë shpejt në mbingar kesën institucionet shëndetsor dhe shtimin e rasteve fatale. Ministri Shëndetsis Armen Zema i tha se numri i vdekjeve mbi të tilart me gjithullin e shqiprave të personave që po infektohen. Duko bazuar në situatën aktuale, epidemiologike në dyjave të fundit, kemi stagnim të rritjes se virusit, dhe me thonë nuk ka përhapje si pasoje masat të ndërmara dhe zbatimit dhe kontrolit të pjesëshëm nga qytetarët dhe institucionet ekzekutive, inspektoratet dhe policia. Për këto masa duhet pa tjetër të vazhdojnë me një intenzitet të shtuar për të pasur efekt në ullen e lakores epidemiologike dhe në ullen e numrit të vdekjeve. Autoritetet thanë se shqecim betët në bingar kesa spitalive të Kosovës me pacient të prekur nga koronavirusi. Drejtori qendës kliniki Universitare të Kosovës, Valbon Krasnici, tha se të gjitha spitalit rajonale po përbalën me ngar kesë. Këtyre ditve, numri pacientve të shtrirë që marrin shërbime brenda 24 orve, ka kalua numri 1.000. Për fatë mirë, tani këto dit kemi një rënjë shumë të letë të numri të të spitalizuarve dhe sot kemi në rrath 900 pacient të spitalizuar në të gjitha spitalet tona dhe klinikat të që kjo kësë. Prej tyre janë 640 me oksigen terapi të vazhdushme në 24 orëshe dhe janë rrët 20 pacient të tjerë të cilët janë në gjendje më të rënduar shëndetsore që ne e vlerësojmë si kritike. Shoqatat e bizneseve të hotelieris kërkuan sënë nga qeveria që të letësojnë masat për të mundësuar bizneseve që të punojnë me orar më të gjatë gjatë festave të fund vitit dhe në rikuperim të humbjeve. Por, Ministri Zema i tha se pako e arrimë këmbis ekonomike do të letësoj punë në biznesve dërka që parlejmëroj masa para festave të fund vitit. Gjendja është kjo, vendet e rajonit të gjitha kanë kufizime, edhe vendet më të zhvillura kanë kufizime ekstreme, edhe vendet e vropjane, duhet kemi kujdes, dhe të kemi një plan qartë, edhe dhe të kemi masa të qarta, edhe gjatë festave të fund vitit. Në Kosovë që nga muaj mars nga pasojat e Covid-19 kanë humë bërë jetë në 1174 qytetarë, të më lejtë për tyre në 24 orët e fundit. Për zërina Amerikës, Leonat Shreju, Prishtin. Në Shqipëria, autoritetet një oftuan sot për zdite se 12 qytetarë të tjerë kanë humë bërë jetë në si pasoj e koronavirusit, nërsa u registruan 802 raste të reja. Në gjithë vëndin janë 21.750 persona e ndepozitiv ndaj virusit të shpërndarë në të gjithë qytetet. Shkodra vazhdo në të jenë një nga zonat më të prekura nga COVID-19-ta. Shefja e shërbimit epidemiologik, Durata Hysa, thotë se numëri testimeve është të rritur duke përdoru teste që japim fërgjigje më shpejt. Por, pavarësi shtë rritje së numëri të të infektuarve nga COVID-19-ta në qytet bërët një shkujdesi e qytetarve për zbatuar masat që parandalojnë për hapin e virusit. Korespondenti Zërit Amerikës Plumsule, o përgatitin materialin vazhdim. 
Shkodra vazhdo të jetë një nga zonat më të prekura nga Covid-19. Ajo renditet i gjashta, pas tiranës, fjerit, dursit, korqës dhe vlorës për nga numëri i larti i rasteve pozitive me Covid-19. Si pas të lënave të institutit të shëndetit publik, vetëm gjatë se jave në Shkodër janë konfirmuar 181 raste të reja. Ndërko, numëri i rasteve aktive me Covid-19 në Shkodër ka arritur në 986. Shefja sektorit epidemiologik Mjekja Lorata Yusa thu se situata është në zhvillim dhe se tashmë ka një transmitim komunitar të virusit. Sa i përket situatës epidemiologike në rrethin e Shkodër, sigurisht vazhdon të jetë dinamike. Në fakt, kemi një transmitim komunitar dhe rastet paracitën po thuaj se është ka një shpërndarje homogjene sa i përket numërit pozitivitetit. Me shtimin e raseve të infektimit me Covid-19, gjatë se jave, kras e stimeve me tampon, në Shkodër ka njësur edhe të stimet e shpejta të raseve të dyshuara. Kjo si pas mjekje sysa ka shtuar numërin e të stimeve duke kryuar një tablo më të qartë të situatës epidemiologike në rajonin e Shkodrës. Ka një numër të konsiderushën të raseve të suspektuara të cilët po egzaminohen nga anë ajon. Ka një fluks të shtuar, përshkak se qytetarët po shofin vedin shumë shumë komot saj për këtë këtyre testave të shpejta. Me gjithë shtimin e raseve të infektuara me Covid-19, si dhe jetove të humbura, në rrugë vëret një shkujdesje qytetarve në zbatimin e masave mbrojse. Një pjesin bajnë maskat formalisht, ndërsa ka raste që personat të infektuar me Covid-19 nuk zbatojnë karantinën. Persona që nuk zbatojnë karantinimin dhe të gjitha ta që ne i denoncojmë të këshërbimi epidemiologjis, pasi ka shumë raste të cilët i denoncojmë kur pozitivi shëtit në për shkodër, sigurisht ne ja delegojmë i shëshës. Shefje sektorit epidemiologjik në shkodër, Mjekja Dhurata Hysa, thosë se me gjithë rezikshmërin e lartë për infektim, punoj si të këti sektori vazhdojnë gjithë do ditë punën duke dhe suar me djetra persona të dyshuar. Reziku është i lartë të të jo, dhe këtë e ka provuar edhe vetë pasi pas të të mua e shtestimesh me gjithë masat mbrojse, a jo i infektua dhe u detërua të karantinohet. Ndaj apelon të këqytetarët për kujdes dhe zbatim të masave për parandalimin e përhapjes e virusit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pëllum Sullo. Prototipi një frigoriferi ultra të ftohët e të transportueshëm që mund të mbajtë në ngrirët të qëndrueshme për ditë të tëra vaksinat kundër COVID-19 e të sprozuar nga kompania Pfizer, është në fazën përfundimtare të provave në një fabrik të teknologjisë të lartë në Italië. Frigoriferi special, friteturuaj në gjëndet sigur të gjendë transportimit, 180.000 dozat vaksinës në temperatura minus 70 gradë Celsius, pa përdorur energi elektrike. Në një laborator italian Plana Velinos, ingjënjerët po ndërton një frigorifer që mund të bëhet qëllësi transportimit të vaksinës kunder koronavirusit në zonat e lakta, kërësisht në vendet në zhvillim që kanë sistem të dobët të shpëndarës e energjisë elektrike. Frigoriferi firmës Desmën është në gjenet të garantoj një temperatur të qëndrushme minus 70 gradë Celsius për 20 orë rjesht, edhe nësë është i shkëputur nga elektriciteti, thonë ingjënjerët që kanë kryur atë. Unità di trasporto può contenere... Frigoriferi mund të ruaj 180.000 doza në temperaturën shumë të uftot prej minus 70 gradë Celsius, temperatura brenda shumë e qëndrushme, dhe i tani kemi arritur të kemi 20 orë e shtërojtjes e temperaturës spare në gjithë elektrike dhe po përpichemi që ta zgjasim ato. Dhe aumentarlo ulteriormente. Sfida për temperatura ultra të ftota ka marrë një përparsi kërësore për industrinë e frigoriferve pasi i kompanje Pfizer. Njoftoj se vaksina saj kishtë e kaluar me sukses të gjitha fazat e testimit, por duaj të ruaj në temperaturën minus 7 gradë Celsius për të mbrotur efikasitetin e saj. Nëse temperatura luhatet dhe ngrijet në bi minus 7 gradë Celsius, vaksinat ultra të ftota mund të prishen dhe të mosien të dobishme. Kjo ndodhë kryesisht me vaksinat me bazë acidin ribonukleik. Por ka dhe vaksinat e tjera që kërkojnë të rrugën e temperatura më normale, por të cilat është me i le transporti. Vaksina nga AstraZeneca mund të rrugën e temperaturat në nërmjë 2 dhe 8 gradë Celsius. Kjo vaksin po ashtu kushton më pak. 
Moderna ka njëftuar se vaksina saj është e qëndrushme në temperaturat me 2 dhe 8 grad Celsius dhe mund të ruhet në frigoriferet e zakonshëm. Nëse ruhet në temperaturën minus 20 grad Celsius, vaksina e firmes Moderna mund të mbjetoj për një prill 6 mëjore. Kompanija Pfizer njëftoj se do të ofroj dozat e saj me një transportu e stërmik të nërtuar posaqërish për të ruhetur temperaturën minus 7 grad Celsius duke përdorur akull të thatë. Si pas kompanis, këto kuti mund të mbajnë vaksinën të qëndrushme për 15 dit, me kush që kutia të rinbushet si shduhet me akull të thatë. Autoritetet në Italië thonë se rreth 30% e qëndrave të shpëndarje se vaksines nuk i kanë frigoriferit e nevojshëm dhe e pëpunohet për furnizimin e tyre. Afro 3 miljard banor nga 7 presje 8 miljard që është popullësia botës, jetoj në zona ku frigoriferet special me temperatura shumë të ulta janë të pa mjaftuushën për një fushat imunizimi për të dhënën kontrol koronavirusin. Si pas një studimi të kovët e fundit, njërzit e varfër në të gjithë botën që janë dërme të goditurit nga pandemia, ka të njërë të jenë të fundit që shërohen prej saj. Organizata botërore e shëndësis, vlerëson së rrëdhë gjysë me vakcinave në shkallë globale prishen, në disa raste për shkak të ekspozimin dhe temperaturave të larta, ose thyrje së shisheve gjatë transportit. Unioni ndërkomtar për mbrojtjene natyrës, një organizat e njohur për mbrojtjene pasurive natyrore, para lejmëron se ndryshimet klimatiket po dëmtojmë zonat e mbrojtura nga UNESCO, me styre brezin e math koralor të Australis. Ndryshimet klimatike po transformojnë globin me ritme gjithë një më intensive, që nga të kurja e kulnajave, shkatrimi masiveve pyjore nga zjari, apo zhdukja e florës dhe faunës nga përmbytjet ose thatësira. Këto ndryshime po kërcnojnë edhe objekte të trashëgjimis botrore të mbrojtura nga UNESCO. Disa nga këto zona kalua në gjendje kritike që nga 2017-a, brezi koralori Australis dhe ishujt si dhe zonat e mbrojtura të gjiri të Kalifornis, po shkojnë në drejtim shqetsues. Unionin dërkomtar për mbrojtjene natyrës i përbër nga përfajsues të qeveris dhe shokiris civile, ofron këshila për UNESCO-n mbi kërcnimet ndaj zonave të mbrojtura. Si pas drejtorit të kësaj agjensie, 16 zonat të mbrojtura kanë registruar keqësim, ndërsa vetëm 8 janë përmirësuar krasuar me 3 vjetë më parë. Ta një kuptoj më mirë se sa të kërcnuara janë këto sisteme, poshtojnë prova se ndryshimet klimatike janë kërcnimi mëj përhapur dhe aktualisht i kanoset një të trejtës së objekteve të mbrojtura natyrore. Brezi madhë koralor, ku ngroja oqeaneve dhe shtimi nivellit të mbetjeve acide në uj, kanë dëmtuar koralet dhe kanë dërmuar specjet e jetës në nujore, është një ndër katër zona në Australi që ndodhet në nivell të lartë të reziku. Si pas raportit të fundit, 7% e zonave të mbrojtura të globit janë në gjendje kritike si rezultati ndryshimeve klimatike. Ndërto është dhe rezervati i biosferës për fluturat monarke në Meksikë. Ekspertët paralajmrojnë se kërcnimet ndaj këtyre mrekullive natyrore nuk duhen marrë lejtë, pasi dëmet mund tjenë shumë shpejt të pariparueshme. Disa zona kur i humbasim nuk mund të rikryojmë më pas, pra këto janë pasuri të pasëvëndsueshme të planetit dhe janë me rëndësi kritike për identitetin tonë. Kjo situatë është e trishtë, por një kosisht edhe alarmante. Do t'ishte e pa imaginuesh me të mos kishim vende si Kilimanjaro, Serengeti, Brezi i madhë koralor. Edhe nëse nuk nga bje rasti t'i vizitojmë do njëherë, eksistenca e tyre është shumë e rëndësishme për identitetin tonë si banor të këti planeti. Ato janë disa nga ekosistemet më të më dha, më të paprekura dhe më të integruara natyrore të planetit. Ndryshe nga raportet e viteve të më parshme, kur një vënd të rëndësishëm zinin specjet e huaja që kërcenonin ekosistemet e mbrojtura, këtë radh kërcenimin nga ndryshimet klimatike ka dalë në qendër të vëmëndjes si reziku mëj madhë ndaj pasurive natyrore. Aktiviteti i njeriut duke përfshirë turizmin, gjuetin, peshkimin si dhe kulotjen e baktis, rënditet si faktor që e keqëson mëtej situatën shqetsuese. 
Programi votrori u shimit i kombeve të bashkuara morën të shmimin Nobel të panqes për vitin 2020. Kre organizatës ta se cindra miliona njerës në gjithë botën përbalen me urin dhe se gjëndja është përkejsuar për shkak të pandemis koronavirusit. Një ceremoni virtuale mes pandemis globale, drejtori ekzekutivi programit botëror të ushqimit e pranoj të shmimin për mes një videokonferencen në Rom, ku ka selin organizata dhe falenderoj Komitetin Nobel në Oslo. Shmimi Nobel për pacen është më shumë se një falenderim, është një thirje për veprim, për shkak të ka shumë luftrave, ndryshimit klimës, për dorimit të uris si një armë politike dhe ushtarake, dhe një pandemie globale që e përkejson shumë të për situatën. 270 milion njërës po marshojnë drejturis. Në vitin 2019, organizata ju dhandim po thuje se 100 milion njërësve në 88 vëndet votës. Komiteti Nobel tha se përveç luftës me urin, programi botërori ushqimit gjatë historisë të ti gjerëzit vjeqare ka kontribuar në përmirësimin e kushteve për pache në zonat e prekura nga konflikti dhe veproj si një forës lëvizëse në përpjekjet për të pandaluar përdorimin e uris si armë lufta. Drejtori rajonali programit për Afrikën lindore, Michael Dunford, i dhe azërit Amerikës reagimin e ti për shmimin. Êshtë një nëzitje i ashtë zakonshme. 2020-a si që dini ka qënë një nga vitet më të vështira, Covid-i ka qënë një tronditje tjetër që ju shtua disa prej përmbytjeve më të rënde në Afrikën lindore, një mërtaje me për masa bibliket karkalesave dhe për fatkesh konfliktit dhe pasiguris më të madhe në ka shumë vënde ku ne jemi duke operuar për sëri që shqecimi kryesarë. Dan Forta se e të shmimi nderon stafin e programit botrar të ushqimit. Ata punoj në disa nga vëndet më të vështira në bot, thell në teren, qof në Somalia po në Sudanin e Jugut, dhe më të vërtet janë njerës që duhet vendosin jetën e tyre në rezik për që në gjëndje të ndimojnë njerëzit që nuk mund të ushqenë vetë. Programi botërori ushqime gjithashtu ka koordinuar logistikën mjekësore gjatë pandemisë e koronavirusit. Drejtori ekzekutivi programit pa elemroj se një dështim nga Komitetin Ndërkomtar për të adresuar nevojën e të prekurve, do të shkakton të atë që i e qëjti një pandemi urie që do të abënd e të duke i vogël në mëri vdekjeve të shkaktuara nga virusi. Për pjekjet për miratimin e një paket e ndihme për e 900 miliard dolarës, përgatitur nga një grup dy partia kliqvënsish amerikan dështuan dje. Udhej si shumicës në senat Mitch McConnell, bërit e ditur se senatorët e republikan nuk do të mbështesin një fond për e 160 miliard dolarës në adres të shteteve apo qeverive në nivel lokal, nëse demokratët nuk pranojnë kriimin e një mburoje ligjore për kompanit dhe organizatat e mdha nda i proceseve gjysore lidur me Covid-19. Do maj përfajsuesve i ka ndërprer punimet për disa dit, por u dhejsit e saj, paralaj mëruan se ishën të gatshëm të rikëtheshen Washington për të votuar mi mërveshjet e fund vitit. Senati nga anë atjetër po planifikon një seans të rral gjatë ditës o sotme. Ndasit mbi paketen e ndihmës vinë, dërsa presidenti Donald Trump po këngull për një raun tjetër qej që është stimulueshe për 600 dolarës për amerikanët, duke i dhe në negociatave një tjetër drejtim. Dërgimi i pagesave të drejt për drejta për familjet amerikane nuk u përshi në propozimin dy partijak, por është përqafuar nga disa për i kritikve më të ashë për të presidentit me styre liqvënsja demokrate Aleksandra Ocasio-Cortez dhe senatori Bernie Sanders, këj fundit prezentoj një ndryshim për t'i përfshirë qeqet së bashku me leatin zotit Trump, senatorin Josh Hawley. Të ndërruar të leqekuës, si shim këto materialet të përgatitura për ditarin në sotëm, ju kujtoj se ditarin mund të ndishe drejt për drejt në faqen ton të internetit zërja Amerikës.com, në Youtube dhe Facebook. Natë në mjerë.